Hola chicos, yo soy Edgardo, soy profesor y les voy a enseñar a hacer una huerta y cómo se cuida. Hoy les voy a enseñar a hacer una huerta a ustedes mismos. ¿Y qué es una huerta? Una huerta es un lugar de tierra donde cultivamos hortalizas que nos sirven de alimento. ¿Y para qué sirve tener una huerta? Una huerta sirve, primero porque es muy fácil de hacerla, segundo porque nos provee de alimentos que son muy buenos y muy sanos y que además así no los tenemos que comprar. Y además es muy lindo porque es entretenido, aprendemos un montón de cosas sobre la tierra, sobre ecología, sobre insectos, sobre plantas, sobre la naturaleza. Bueno, ¿vamos a hacer una huerta? Sí. Vamos. Para hacer una huerta es importante hacer cuatro cosas. Primero, elegir un buen lugar y preparar la tierra. Segundo, sembrar. Tercero, regar. Y cuarto, cuidados especiales. Lo primero es elegir el lugar. Tiene que ser un lugar al que le dé mucho sol, porque las plantas necesitan luz y calor para crecer. También tiene que estar cerca de una fuente donde haya agua, para poder regarlas fácilmente y no tener que estar transportando agua desde muy lejos. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien la tierra y sacar todas las hojas, las ramas, los papelitos, las piedras... Muy bien, excelente. Muy bien, todo, que no quede nada más que tierra tiene que quedar. Lo importante es sacar las malezas con la raíz entera para que no vuelvan a salir. Para eso necesitamos estas herramientas. Palas, asadas y rastrillos. Esto significa mover la tierra para que se ablande y sea más fácil para nosotros sembrar las semillas y que luego puedan crecer cómodamente. Ya preparamos la tierra. Ahora tenemos que... ¡Sembrar! Sembrar es poner las semillas en la tierra para que germinen. Y esto se puede hacer de dos maneras. La siembra directa es poner las semillas directamente en la tierra de la huerta sin construir un almacio. Otra forma de sembrar es haciendo un almacio, que es una bandeja llena de tierra para que podamos cuidar mejor las plantitas cuando crecen, cuando son chiquitas. Primero, los almacios se llenan con tierra. Después ponemos las semillas. Estos almacigos hay que guardarlos en un lugar con mucha luz, pero protegidos del sol, del frío y de la lluvia. Estas son semillas de tomate. A la semana de sembradas son así. Y después de más o menos un mes ya tienen este tamaño y ya se pueden sacar y plantar directamente en la huerta. Cuando los plantines ya tienen este tamaño, los podemos sacar de los almacigos y pasarlos directamente a la tierra. A ver, chicos. Una vez que tenemos todas las semillas y los plantines en la huerta, tenemos que regar. ¡Eh, pará! ¿Qué hacemos? Las semillas y plantas de nuestra huerta necesitan riego. Si las regamos muy poco, se secan. Y si las regamos mucho, se ahogan. Se riega de dos maneras, con regadera o con manguera. Lo importante es que la tierra nunca se seque del todo ni que se inunde, sino que esté siempre húmeda. Las plantas de nuestra huerta necesitan que las cuidemos de plagas y de malezas. ¿Qué estás haciendo, Manuel? Estoy sacando bichos. Pero sabías que hay algunos bichos que les hacen bien a las plantas de la huerta. Por ejemplo, las vaquitas, las lombrices, las abejas que las polinizan, las mariposas que las polinizan. Hay otros animales que pueden lastimarlas. Por ejemplo, los caracoles, algunos tipos de vaquita, los pulgones, las hormigas y las babosas que se alimentan de algunas partes de las plantas y pueden arruinar nuestra huerta. Hay plantas que sirven para ahuyentar a los bichos 
de la huerta, como por ejemplo las caléndulas o los copetes o las plantas aromáticas, como la menta. ¿Se acuerdan que le sentimos el perfume? El romero, el orégano, etc. Es importante que siempre cuidemos que no vuelvan a crecer los yuyos y las malezas, porque si no los controlamos, estos van a cubrir toda nuestra huerta y van a competir con nuestras hortalizas por la luz y el espacio. Los nutrientes que necesitan las plantas están en la tierra, pero cuando los nutrientes se acaban hay que agregar abono. El abono es tierra que ha sido mezclada con restos orgánicos, como por ejemplo cáscaras de frutas y verduras de la cocina, hojas secas, eh, estiércol, etc. ¿Ven? Todas estas cosas se transforman en abono que se mezcla con la tierra. Dale, tiren. Todo esto sirve de alimento que se mezcla con la tierra de nuestra huerta y sirve para que nuestras plantas crezcan fuertes y sanas. Bueno, ¿qué les pareció la clase de huerta? Bien. ¿Les gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más les gustó? Regar las plantas. ¿Regar? A mí también regar. ¿Y qué otra cosa? ¿Te gustó sembrar? A mí ¿Y a vos, Paloma, qué fue lo que más te gustó? ¿Regar? Chicos, ¿qué les parece si vamos a ver una huerta ya crecida? Sí. Dale, vamos. Sí, vamos, dale.